హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ ఎలివేట్ తెలుగు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసింది ఒక న్యూ ఇయర్ న్యూ హోప్స్ అండ్ న్యూ యాస్పిరేషన్స్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఐటీ ఫీల్డ్లో కెరీర్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఎంట్రీ యాప్ ఎలివేట్ తరఫు నుంచి మేము మీకు హాట్ఫుల్ విషెస్ని తెలియజేస్తున్నాం ఓన్లీ విషెస్ని మాత్రమే కాదండి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి ఎంట్రీ ఎలివేట్ తెలుగు టీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇయర్ So, we are going to inform you about the best programming language to learn and to secure your software. Job. In this video, we are going to inform you about the best programming language to learn and to secure your software job. Before we start, we know that there are a lot of skills, a lot of languages and technologies that we can learn. In this video, we are suggesting this as one of the best programming languages to learn. In this video, we are going to divide the three segments of the three segments and divide the three segments of the three segments. ఫస్ట్ మనం ఏమిటి అనే సెగ్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెషర్స్ అండ్ బిగినర్స్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మీకు ది బెస్ట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో ది బెస్ట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే డిమాండింగ్లో ఉన్నటువంటి రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ని నేర్చుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో అవర్ సజెషన్ ఈజ్ జావా స్క్రిప్ట్ మోస్ట్ సార్టెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నటువంటి వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ అయినా లేదా బ్యాక్ ఎండ్ అయినా లేదా ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అయినా సరే మీరు అవ్వాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వై వి షుడ్ లర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు అనే సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం రీసెంట్ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఒకటి మీరు ఒక చిన్న గూగుల్ సెర్చ్ చేసి చూడండి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని టైప్ చేయగానే మీకే ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి స్టడీస్లో చూసిన లిస్ట్లో మీకు పైథాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్తో పాటుగా ఖచ్చితంగా జావా స్క్రిప్ట్ కూడా టాప్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది మోస్ట్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మొదటి స్థానంలో ఉంది దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ జావా స్క్రిప్ట్కు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ని మీరు ఒకవేళ అమెజాన్ వెబ్సైట్ చూశారు అనుకుందాం అందులో మీకు షాపింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్లైడర్లో మూవ్ అవుతూ కనిపిస్తాయి ఇట్ ఈస్ మేడ్ పాసిబుల్ బై జావా స్క్రిప్ట్ అలాగే మీరు కార్ట్లో ఐటమ్స్ని యాడ్ చేసుకుని డిలీట్ చేస్తున్నారు అండ్ అలాంటి డైనమిక్ అండ్ ఇంట్రాక్టివ్గా ఉండే ఆల్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో విత్ ఇట్స్ అన్లిమిటెడ్ అప్లికేషన్స్ మీ ఇమాజినేషన్స్కి మేము వదిలేస్తున్నాం టు ఎస్టిమేట్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్తో పాటు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మీద గ్రిప్ ఉంటే రియాక్ట్ జేఎస్ లైబ్రరీ అండ్ కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చే ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు అంతేకాదు జావా స్క్రిప్ట్ నోట్ జేఎస్ నేర్చుకుంటే అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ లాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఫ్రంట్ ఎండ్కి అండ్ బ్యాక్ ఎండ్కి ఖచ్చితంగా జావా స్క్రిప్ట్ కావాలి కాబట్టి you will be able to land a job for full stack web developer course when you are able to learn the right set of tools complementing the javascript and ink oka final point ipudu manam chustunna 20 top companies anintini kuda ee javascript ni use chestunnayi front end loki vachesi facebook google కూడా ఉబెర్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చేసి వాల్మార్ట్ లింక్డిన్ పేపల్ ఉబెర్ లాంటి యాప్స్ అలాగే మొబైల్ యాప్స్ సంబంధించి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉబెర్ స్కైప్ అండ్ డెస్క్ టాప్ యాప్కి సంబంధించి మైక్రోసాఫ్ట్ విఎస్ కోడ్ వాట్సాప్ స్లాక్ మొదలగునవి ఎన్నో కూడా ఈ జావా స్క్రిప్ట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం మన ఫైనల్ మాడ్యూల్లోకి వస్తున్నాం అదే ఎలా ఈ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి అనేది Before we discuss tips to learn JavaScript, I would like to tell you about Entry Elevate Full Stack Web Development Course. మన ఎంట్రీ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్లో నేర్పించే మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఈ జావా స్క్రిప్టే మీరు గనక ఒక బిగినర్ లేదా ఫ్రెషర్ అయి ఉండి ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ కోర్స్ మీకోసం డిజైన్ చేశాం వెరీ ఫేమస్ యూట్యూబర్ అండ్ హై ఇండస్ట్రీ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వంశీ భవానీ ఈ కోర్స్ మీకు టీచ్ చేస్తారు అంతేకాదు యూ విల్ హ్యావ్ అ మెంటర్ టు గైడ్ యూ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాజెక్ట్స్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఒక ఇండస్ట్రీ రెడీ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ అవ్వడానికి ఈ కోర్స్ ఏ టు జెడ్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా డీటెయిల్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లేదా పిన్డ్ కామెంట్లో ఉన్న లింక్స్ ద్వారా ఫామ్ ఫిల్ చేయండి లేదంటే
But for our use case, here we will consider JavaScript. Ante kadu already mana channel lo how to learn coding me the okay detailed video ondi dani mere refer cheechu. Ek first points. Getting strong with the basics. Okay, absolute beginner ki programming language niche coding custom ga anipisthundi. But manam first basics lo strong ga undali. Ante kaadu basic concepts or programming fundamentals ni ganeka manam niche kunte strong ga unte e language ni easy ga niche kochu. Variables, data types, events, conditional types, operators, loops, etc. Anevi JavaScript lo yela unta yo manam tells ko ali. ఒక వేల మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అయి ఉండి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సి సబ్జెక్ట్ ఇన్ యూర్ కాలేజ్ జావర్ స్క్రిప్ట్ యొక్క సింటాక్స్ సి లాంగ్వేజెస్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది అనే విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి ఒక కంప్లీట్ బిగినర్ కి ఒకేసారి ఎవరో రాసిన యూజ్ కేస్ లేదా కోడ్ చదవడం చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది బట్ మీరు గనక ఫండమెంటల్స్ లో స్ట్రాంగ్ అయితే యూ కెన్ ఈజిలీ డైవ్ ఇన్ టు ఎనీ క్లాస్ ఆర్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇక సెకండ్ పాయింట్ సెలెక్టింగ్ ఎ కోర్స్ ఆర్ రోడ్ మ్యాప్ There are a lot of free resources, online websites, videos, etc. to learn JavaScript. But one student who decides to decide what you want to do is to learn your learning journey structured or not. If you want to do this, you will have a full stack web development mentorship roadmap. In the first place, you will be an industry expert full stack developer in 6 months. If you want to do basic concepts, అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ దాకా మనం వెళ్ళగలగాలి ఏది ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి ఏ టాపిక్ తర్వాత ఏ టాపిక్ ని నేర్చుకోవాలో ఐడియా ఉండాలి అండ్ ఆల్సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ లో మనకి అర్థమయ్యేది అండ్ ఎఫిషియంట్ గా ఉండేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి దీనికోసం మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ బుక్స్ కానీ ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళ కోర్స్ యొక్క కరిక్యులం ని చూసి మీ స్టడీ ప్లాన్ ని మీరే సొంతంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళ కోర్స్ ని ట్రై చేయొచ్చు మీరు కోడింగ్ బూట్ క్యాంపస్ ని అటెండ్ అవ్వడం వల్ల బేసిక్ నాలెడ్జ్ ని పెంచుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఒక ప్రాపర్ అండ్ గైడెడ్ వేలో నేర్చుకోవాలి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ని రీసెర్చ్ చేసి కూడా మీరు పర్చేస్ చేయవచ్చు బట్ ఏది నేర్చుకోవాలో ఒక క్లియర్ ఐడియా లేకపోతే మినిమం ఎఫర్ట్ అండ్ టైం పెట్టాల్సిన చోట మాక్సిమం రీసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతాయి ఇక నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా ఎన్ని సార్లు చూసినా మీరు కనుక ఒక ఫ్రెష్గా ఒక కోర్ట్ని రాయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు చదివింది విన్నది ఏది కూడా గుర్తుకు రాదు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం అనుకున్న నాలెడ్జ్ని రైట్ టైంకి అప్లై చేయగలం మనకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనం చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారానే అవుతుంది మీరు కనుక ఒక స్టూడెంట్ లేదా జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ అయితే మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ని చేయండి మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే అంత నాలెడ్జ్ మీకు పెరుగుతుంది మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్స్ కింద లేదా ప్రాజెక్ట్ నాలెడ్జ్ కింద మీ రెజ్యూమేలో అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ రెజ్యూమేని చూసి ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూకి మీ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ద్వారానే మనకి ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మన కోడింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీ ఎక్స్పర్టైజ్ లెవెల్ ని బట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి మీ ప్రాజెక్ట్ ని చూస్ చేసుకోండి అలాగే సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఆ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో డిఫికల్ట్ లెవెల్ పెంచడానికి లేదా కొత్త ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఇక నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ గైడెన్స్ ఆల్రెడీ కోడర్స్ కి లేదా కోడింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరి కోసం ఎన్నో ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వీటిని అటెండ్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఎక్స్పోజర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతేకాదు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి అనే విషయం కూడా మీకు అర్థమవుతుంది మీ లెర్నింగ్ జర్నీ మీ పీర్స్ లేదంటే మీలాగా ఆసక్తి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ మీకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే మీ లెర్నింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి బెటర్ అవుతాయి మీరు సోషల్ మీడియాలో లింక్డ్ ఇన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో ప్రొఫెషనల్స్తో నెట్వర్క్ అవ్వడం వల్ల మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి అంతేకాదు ఒక ఎక్స్పర్ట్ లేదా మెంటర్ గైడెన్స్ ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంటే ఎందుకు అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ కానీ లేదా మెంటర్ కానీ ఆల్రెడీ మనం చేసే మిస్టేక్స్ నే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటాయి అలాగే ఎంతో మందిని ట్రైన్ చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని ఎఫెక్టివ్ గా గైడ్ చేయడం వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది అండ్ మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్ కూడా తగ్గుతుంది సో దిస్ బ్రింగ్ సాస్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో మా ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో నచ్చిందని మీకు అనుకుంటున్నాం దయచేసి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎంట్రీ యాప్ అందించేటటువంటి ఎంట్రీ ఎలివేట్ ఫుల్ స్టాక్ వర్క్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ గురించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తె
మనకింద కాలుష్యం ఇప్పుడే మీరు ఆ లింక్పై క్లిక్ చేసి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి మళ్ళీ మనం మరొక వీడియోతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ